Good morning, my dear students. Uh, this is Gauri Shankar sir. Welcome to Kirit Groups. Students, we have prepositions ke sammanichna classes cheppukuntunnam. Idi prepositions sammanichna episode 4. Idi ee class lo manam prepositions lo preposition of time ante time ke sammanichna kaalaniki sammanichna prepositions ee roju manam nechukobothunnam. Dane time prepositions ankochu ledha prepositions of time. Adi nechukuntunnam. Asalu time ante enti I am going to tell you that time is the first time. I am going to tell you that time is the first time. I am going to tell you that time is the first time. I am going to tell you that time is the first time. I am going to tell you that time is the first time. Anda kan je pesan, di ni pertanyaan ni kalau ni separate je, cakap orang kosong, ni lah separate episodes ni dengan preposition cakap contoh, well tu nama, right? Ini kalau sama dengan preposition cakap orang mundu, ok, rendu bishal, mana group kosong, students mana recent ni kan, mana group lo, anda mana ke career group sana di YouTube ni kan, WhatsApp lo, Telegram lo, Telegram lo, kuda rancas tu nama, and mana ke career group sama dengan Telegram group pun deh. It is a free group. If you have a Telegram group, you can find the link in the YouTube video description. If you have a Telegram app, you can touch it and you can use it in the group. If you have already used the Telegram app, you can use it in the GS Career Group. If you have a notification, you can use it in the group. If you have a notification, you can use it in the group. If you have a notification, you can use it in the related materials. Daily exams, updates, current affairs, newspaper, AMOS, clips, and that's all in the Telegram group. If you don't have any present notifications, you can use only YouTube videos. You don't have any other materials. And second point, there are WhatsApp groups. There are district-wise groups. Telangana, AP, separate district-wise groups. If you are interested, you can join. Join over to that. Then the money could have paid like 200 rupees something. Okay, that's all the issue. And in our WhatsApp groups, we start to test yourself a program. And we start to test the schedule for one month. We start to test the online exam. We start to test the online exam. We start to test the results. We start to test the time pass. We start to test the goal of students. It's a very good opportunity. We start to test the syllabus. If you have a complete subject, you can do English and GK, or you can do English and current affairs. English and general science, you can do that. English and mix. You can fix your syllabus and your content. You can do English and complete your syllabus. And fix your syllabus. Okay, right. Let us move to our class. Here is the preposition of time. So, you can do that in the class. Simple, low and high work. Well done. Well done. This is the preposition of time. What are the prepositions? What are the expansions of this time? In the prepositions list, we have to use the preposition of time. What are the prepositions? At, on, in. Very, very important. At, on, in. We have to use the time of time. There are many things that we have to do. Prepositions are confused by the preposition. ये तो आन इन्हें आने वाले नहीं ओनली टाइम के ऊपर किन चला इनके अगर नोपे किन चोचा अलां डाइवर्ट चेस कौन टोंडा रो माइंड से अलां डाइवर्ट चेस को कर दो मनो टाइम गुरी चुमाट रहता है ना टाइम को उसमें आलस हिंचा दे ये मूड प्रिपोजिशंस ने टाइम को आड़ को चंते अंधे क्या नहीं ये मूड प्रिपोजिशंस � at the on in, हम उड़ा आंटर लोगों तो छोड़ने। At the on in, ये मोड़ी लोगों ने ना एक्सप्लेन जस्ट। Right first time, at को नहीं छोड़ लेता। ऐ तो काल आन मन गुरुत्व छोड़ने के ऊपर बोला है कि अंदर नुन्चे काल आन करने स्टार्ट होते हैं ना उनको स्पेसिफिक टाइम, अंडे घंटा लो नुन्चे स्टार्ट चलता। मिनट्स हो सेकेंड्स को ना दान लो अतः घंटा लोन चीज़ स्टार्ट चाहिए तो घंटा लो कौन सी घंटा लो आला कलिस्ट है इनका ओको पोटा मॉर्निंग इवनिंग ऑफ़ नोन अभी तरवातों को रोज़ तरता ओको वार मो तरतों को नेला वन ईयर टेन ईयर्स हंड्रेड ईयर्स आला सत्ता बदल आला 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 अधिक कालो काला नहीं आप देखो मन डिफरेंशिएट 
అలాగా చెప్తాను అండ్ సింపుల్గా ఈ ఎట్ ఆన్ ఇన్ని ఎట్ దేని దేనికి ఉపయోగిస్తాం ఆన్ దేని దేనికి ఉపయోగిస్తాం ఇన్ దేని దేని అలా కూడా చెప్తాను గుర్తుంటుంది రైట్ స్టార్ట్ చేస్తాను స్టార్టింగ్ ఉంది ఎట్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఎట్ని ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే ఎట్ స్పెసిఫిక్ టైం వెరీ సింపుల్ స్పెసిఫిక్ టైం ఖచ్చితమైన టైం చెప్తే దాన్ని నేను సిన్స్ ఫర్ చెప్పినప్పుడు పాయింట్ ఆఫ్ టైం అని నేను చెప్పడం జరిగింది చూసారా అలా ఖచ్చితంగా స్పెసిఫిక్ టైం చెప్పినట్లయితే అక్కడ ఎట్ యూజ్ చేస్తామండి దట్స్ ఇంకేం మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన లేదు స్పెసిఫిక్ టైం టైం చెప్పినట్లయితేనే మనం అక్కడ ఎట్ యూజ్ చేస్తాం ఎలా ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం అంటే ఎగ్జాంపుల్ కాకుండా ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తాను చెప్పేస్తున్నా అంటే ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం అంటే ఎట్ అనేది ఎట్ సెవెన్ ఏఎం ఎట్ ఎయిట్ పిఎం ఎట్ త్రీ ఓ క్లాక్ ఓ క్లాక్ అంటే ఏంటంటే చాలా సందర్భాల్లో మనం వింటూ ఉంటాం ఓ క్లాక్ ఏంటి ఏఎం పిఎంలో ఏంటంటే ఓ క్లాక్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఖచ్చితంగా త్రీ అయ్యిందని అర్థం నిమ్ మినిట్స్ కానీ సెకండ్స్ కానీ ఏమీ లేకుండా ఖచ్చితంగా త్రీ జీరో 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 అని వస్తే దాన్ని ఓ క్లాక్ అని పిలుస్తాం ఓకే అలా అట్ త్రీ ఓ క్లాక్ అని వాడుతాం ఇంకా ఇంకా ఖచ్చితంగా స్పెసిఫిక్ టైం ఒక రోజులో నైట్ నైట్ దగ్గర ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం ఎందుకంటే నైట్ ముందు ఆర్టికల్ ఏమి ఉపయోగించాం కాబట్టి ఎట్ నైట్ అని వాడుతాం అదొక అడిషనల్ పాయింట్ ఓకే ప్రిపోజన్స్ ఎప్పుడు కూడా జనరల్ ఉంటుంది అండ్ స్పెషలైజేషన్ కూడా ఉంటుంది ఓకే ఆ స్పెషల్ పాయింట్లో ఇది అనమాట ఓకే స్పెషల్ కేసెస్లో ఎట్ నైట్ అలా ఉపయోగిస్తూ ఉండే స్పెషల్ స్పెసిఫిక్ టైం దగ్గర మనం ఎట్ అనే ప్రిపోజిషన్ వాడతాం అది అయిపోయింది ఎట్ట కోసం అంతే సింపుల్ ఏం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వలేదు కదా ఒకసారి మళ్ళీ చూడండి బ్యాక్ వెళ్ళి కెన్ లెట్ ఎస్ మూవ్ టు సెకండ్ ప్రిపోజిషన్ ఆన్ ఆన్ విషయం చూద్దాం ఇంకా గంటలు అయిపోయింది గంటలు అయిపోయిన తర్వాత సెకండ్ ఏంటంటే ఆన్ ఎక్కడ ఉపయోగిస్తామంటే స్పెసిఫిక్ డేట్ స్పెసిఫిక్ డేట్ ఆర్ స్పెసిఫిక్ డే అంటే ఒక ప్రత్యేక ఒక రోజు గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఒక రోజు గురించి ఆ రోజులు ఉండే ఒక డేట్ అంటే ఒక రోజు గురించి మాట్లాడినప్పుడు ప్రత్యేకంగా ఆన్ వాడతామండి సింపుల్ ఒక రోజు కోసం మాట్లాడితే అది ఏ విధంగా ఆన్ మండే ఆన్ సండే అలా ఆన్ ట్యూస్డే అలా మాట్లాడవచ్చు లేదా ఆన్ ట్వంటీ ఎత్ ఆగస్ట్ అంటే ఇరవై తేదీ ఆగస్ట్ ఇరవై తేదీ అంటే ఒక రోజు కదా అలా ప్రత్యేకంగా ఒక రోజు కోసమే అవ్వాలి మనం ఏ ఇండైరెక్ట్గా మాట్లాడినా ఒక రోజు కోసం అయితే ఆన్ వాడతాం ఆన్ ట్వంటీ ఎత్ ఆగస్ట్ అలా వాడచ్చు లేదా ఆన్ ద ఈవెంట్ ఆఫ్ న్యూ ఇయర్ ఆన్ ద న్యూ ఇయర్ డే అలా ఆన్ ద స్పెసిఫిక్ డే అలా ఏదైనా ఒక స్పెసిఫిక్ డే ఆ రోజు కోసం మాట్లాడితే మనం ఏమో ఏం వాడతామంటే ఆన్ వాడతాం అంటే నేను ఆ రోజు పుట్టాను ఒక ఐ వాజ్ బాన్ ఆన్ ఎక్కడైనా డే ఆ రోజు ఒక రోజు కోసం వస్తే మాత్రం ఏం వాడతామంటే ఆన్ వాడతామండి ఓకేనా ఆన్ గురించి అలా కింద చెప్పాను చూడండి కింద డిస్ప్లే అవుతుంటే ఎగ్జాంపుల్స్ ఓకేనా అలా ఆన్ని అక్కడ ఉపయోగిస్తాం అయిపోయింది ముందు ఏం చెప్పేసాం స్పెసిఫిక్ టైం చెప్పేసాం స్పెసిఫిక్ డే చెప్పాం స్పెసిఫిక్ డే అయిపోయింది థర్డ్ లెట్ అస్ మూవ్ టు థర్డ్ ప్రిపోజ్ ఇన్ అండి ఇది కూడా ఈజీయే మనం ఈ ఆర్డర్లో గుర్తుంచుకొని ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే అసలు సింపుల్గా మనం ప్రిపోజిషన్స్ ఆశ చేయొచ్చు ప్రతి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో వస్తున్నాయి ఇప్పుడు ఓకే ఎస్ సార్ ఇన్ అంతే వెరీ సింపుల్ కానీ ఎక్కువ పాయింట్స్ ఉంటాయి ఇన్కి ఏంటంటే ఇందాక అయితే స్పెసిఫిక్ టైమ్ స్పెసిఫిక్ డే అని తీసేస్తాం ఇంకా అయిపోయింది కానీ ఇన్ విషయం కోసం కూడా చాలా ఎక్కువ పాయింట్స్ ఉంటాయి ఏంటంటే ఫస్ట్ డే అక్కడ నుంచి ఆర్డర్లు వెళ్దాం ఇన్ స్పెసిఫిక్ వీక్స్ వీక్స్ చెప్పిన మనం ఇన్ వాడతాం మంత్స్ గురించి చెప్పిన ఇన్నే వాడతాం ఇయర్స్ గురించి చెప్పిన ఇన్నే వాడతాం డెకేట్స్ గురించి చెప్పిన ఇన్నే వాడతాం అండ్ సెంచురీస్ గురించి చెప్పిన ఇన్నే వాడతాం ఒక డేలో ఉన్న స్పెసిఫిక్ పాట స్పెసిఫిక్ టైం అంటే ఇన్ ద మార్నింగ్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ ఇన్ ద ఆఫ్టర్నూన్ అక్కడ కూడా ఇన్నే వాడతాం అంటే ద మార్నింగ్ ద ఈవినింగ్ ద ఆఫ్టర్నూన్ దగ్గర ఇన్ వాడతాం నైట్కి మళ్ళీ రాదు ఎందుకంటే నైట్ ముందు దాని ప్రిపోజిషన్ ఉపయోగించాం మనం ఈ మూడింటి దగ్గరే మనం ఇన్ వాడతాం అనమాట దాని ప్రిపోజిషన్ యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి ఇన్ ద మార్నింగ్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ ఇన్ ద ఆఫ్టర్నూన్ ఇవి నీటి దగ్గర ఇన్నే వస్తుంది అండి ఓకే దాన్ని బట్టి చూడండి డాస్ ఇన్ డాస్ ఇన్ సెకండ్ వీక్ మంత్ క్వశ్చన్ ఇప్పటికి ఐ వాజ్ బాన్ ఇన్ జనవరి మహాత్మా గాంధీ వాజ్ బాన్ డాన్స్ అక్టోబర్ ఇన్ అక్టోబర్ అలా అదే డే కానీ డేట్ కానీ ఇస్తే ఆన్ చూసారు ఎగ్జాంపుల్స్ వస్తాయి ఎగ్జాంపుల్స్ వస్తాయి నీటికి ఓకే నెక్స్ట్ కింద వీక్ ఇస్తాను మంత్ ఇస్తాను నెక్స్ట్ ఇయర్ నేను పుట్టాను ఐ
ఇరవయో శతాబ్దం ఇలా వస్తూ ఉంటాయి కదా అలా ట్వంటీ సెంచరీ ఎలా వచ్చినా కూడా మనం ఇన్నే యూజ్ చేస్తాం ఇంకా ఇంత మార్నింగ్ ఇంత ఈవినింగ్ అలా వచ్చినప్పుడు కూడా మనం ఈ యూజ్ చేస్తాం ఇలా నేను జనరల్ కేసెస్ చెప్పాను దీనిలో లాజిక్స్ ఇంకా డీప్గా వెళ్తే దాని ఎక్సెప్షన్స్ అన్నీ ఉంటాయి ఇంగ్లీష్కి ఎప్పుడు కూడా బట్ చాలామంది విద్యార్థులకి ఈ జనరల్ బిట్స్ ముందు రావట్లేదు ఇవి వచ్చిన తర్వాత కదా మనం ఈ స్పెసిఫిక్ థింగ్స్ కానీ వాటికి వెళ్తాం ఎక్సెప్షన్ కేసెస్ కానీ కానీ ముందు జనరల్ నేర్చుకుంటే తర్వాత ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్ నేర్చుకోవచ్చు అని ఇలా ప్లాన్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా రైట్ ఇది నీట్గా నోట్ చేసుకోండి ఈ పక్కన ఐఫెన్ పెట్టి ఒక్కొక్క ఎగ్జాంపుల్ కూడా రాసుకోండి ఇప్పుడు మెయిన్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ ఇయర్స్లో ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్స్ నేను నోట్ చేసుకోవడం జరిగింది అవి నేను ఒకసారి చెప్తాను రైట్ ఇప్పుడు వరకు అర్థమే కదా నోట్స్ నీట్గా రాసుకోండి ఇంకేమైనా స్పెషల్ కేసెస్ వస్తుంటే నేను చెప్తూ ఉంటాను బిట్స్ ఆన్సర్ చేసినప్పుడు ఏమైనా స్పెషల్ కేసెస్ వస్తే అవి చెప్తూ ఉంటారు అనమాట ఓకే రైట్ లెటర్స్